guys, hello naru. Last video lo ICD 10 CM conventions lo ni etiology manifestation conventions kurinchi discuss ches kuna angada. Aithe, e video lo remaining conventions kurinchi discuss ches kuna mo. So manak etiology manifestation convention tarwa ata next oche convention anti ante end convention. Asalu end ante meaning endo man andar ki details kada. Ante oka two sentences kani le dante two words ni kani kalpadani kya le dante an association end dan chapadani kya oran chapadani ki gorada e end ane term ni use ches taru. Similarly ICD 10 CM conventions lo gorada end ni andar ki ne use ches taru. End is the word and should be used interpreted to mean either end or or. अंटे for example classification लो कोन्नी unique codes उन्टे अंटे आ unique codes नी separate separate का code चेड़ंग कन्ना so वाटि की end अने convention use चेसे आ रेंडु codes नी गनक कलिपिन अटले थे दाने end convention अने अंटा वन्माट so for example मना इकड़ा तीस कोल अंटे कोड़ो example उन्दी चूड़ंदी tuberculosis of bones अने दी वक्क separate code अने दोस्सुंदी and अलाने tuberculosis of joints अने code अने दी लीड चेस्ट ऑन मटा, सो इकड़ एंड अने दी ट्यूबरक्लोसिस ऑफ बोन्स नहीं एंड ट्यूबरक्लोसिस ऑफ जॉइंट्स नहीं कल्पित नहीं करता, सो इकड़ अन्ना आपका कोड डिस्क्रिप्शन ही चूड़न्दी ए 18.0 अंटे ट्यूबरक्लोसिस ऑफ बोन्स एंड जॉइंट, इकड़ एंड अने दी कन्वेंशन ऑन मटा, इन दिकनी सो दीने एंड कन्वेंशन अने अंतम। एंड तरवाता मान की नेक्स्ट कन्वें कन्विंचे कन्वेंशन एंटी अंटे विथ कन्वेंशन। The word with or in should be interpreted with to mean associated with or due to। अंटे अंटे ICD 10 CM लो the word with अने दी अलाइ इंटरप्रेट चास्तारो अंटे with अंटे मीनिंग अलाइ अलाइ चूस्तारो अंटे। Associated with or due to अंटे फॉर एग्जांपल मेरो का कोड ने अल्फाबेटिकल इंडेक्स लो वेत कुतुन नारो अनकोंडे मेरे दे ते कोड वेत कुतुन नारो आ कोड किंदा विथ अने कन्वेंशन नोटेशन उन्दी अनकोंडे आ विथ अने नोटेशन किंदा कुन्नी कोड्स अने भी उन्टाई का था अपुरु मेरे वेत कुतुन ना कोड ने एंड अलाने विथ अने कन्वेंशन लो � the classification presumes a casual relationship between the two conditions linked by the these terms in the alphabetical index or tabular list. CD 10 CM अने दो का casual relationship नी develop चेस नर माटा ये वित्त ने convention help तो ये कड़ा मानो वित्त ने अलां अदन चेस को आली रंटे associated with or due to अने अदन चेस को आलर माटा अंडे for example मेरे alphabetical index लो का condition नी वेतुकुतु नारा अनकोंडी दान किंदा वित्त उन्नत टाइते सो मेरे देते condition नी वेतुकुतु नारो आ condition वाला अंडे वित्त आ condition को condition उन्नत टम वाला मेरे के कड़ा वित्त अने notation किंदा चेपे ना conditions अने भी आस्ते सो अंध कने ये टंटे पुरी रेंडिट नी कालिपे combination code गा मेरे वित्त अने convention तो तीस कोल से उन्नतुंडी अंटे एंटी अंटे प्रोवाइडर आ टू कंडीशंस नी लिंक चेयल से नावस्टोन लेद मन की सो प्रोवाइडर लिंक चेय के पॉइंट आ गोड़ा क्लासिफिकेशन आने दी प्रेज़ियम चेस नी करता मन के कैजुअल लिंक के जाने दी इतिस को मन चेपे सी सो वन थिंग मन की ये उन्डा ले अंटे वित्त आने नोटेशन मात्रों उन्डा ले मन की सो मेरे आइते इंदा का मानो चिपकू ना अंगदा प्रोवाइडर छपका पोई ना गोड़ा वित्त ने कन्वेंशन उन्टे मानो कैजुअल लिंक के जाने दी तीस को उच्च आईसीडी टेंसियम गाइडलाइन प्रकार मान चिपे सी आशे दिन आइते दिन को का वन एक्सेप्शन उन्दी अदेन टंटे प्रोवाइडर गन का उका कंडीशनो ये नोटेशन वाला राल ऐडू वित्तने नोटेशन किंतु कोणी कोड्स अनेक भी उन्नाय नॉर्मल गाय थे मानो इरेंडेड की कॉम्बो कोड अनेक दी मानों तीस कुंटांग गधा आय थे माना कुन्ना चार्ट लो अलेदा फाइल लो प्रोवाइडर इविदंग का डॉक्यूमेंट चेस नर मिरे दे थे वेतुतु नर ओके कंडीशन आ कंडीशन ने वित्त नोट लो वित्त नोटेशन लो उन्ना कंडीशंस तो अनरिलेटेड का उन्ने इंटे आ कंडीशन वेरे दान वाला उच्चीं दे अन्य कंडीशन वाला वेरे दान वाला उच्चीं दे अनेक अनेक डॉक्यूमेंट चेस ने अट्टे थे सो अपुर मानों कैजुअल का दान क्रिलेशन उन्ना गोड़ा मानों कॉम्बिनेशन कोड़ा ने ये in in what we find the casual linkages that we should take in the absence of provider linkage ante entante diabetes ki hypertension ki and example ga ee vitiki classification anedi oka special relation ni ichindi 
విత్ టర్మ్స్తో అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ డయాబెటీస్ కింద అండ్ అలానే హైపర్ టెన్షన్ కింద విత్ అనే నోటేషన్స్ ఉంటాయి ఆ విత్ అనే నోటేషన్ కింద డయాబెటీస్తో ఉన్న క్యాజువల్ లింకేజ్ ఉన్న కండిషన్స్ అండ్ అలానే హైపర్ టెన్షన్తో క్యాజువల్ లింకేజ్ ఉన్న కండిషన్స్ అన్నీ కూడా డాక్యుమెంట్ చేసి ఉంటాయి సో ఇప్పుడు ఈ డయాబెటీస్ కింద విత్ అనే నోటేషన్తో ఉన్న కండిషన్స్ని కలిపి మనం డయాబెటీస్తో కాంబినేషన్ కూడా అనేది తీసుకోవచ్చు అండ్ అలానే సేమ్ హైపర్ టెన్షన్లు కూడా హైపర్ టెన్షన్ కింద విత్ అనే నోటేషన్ ఉంటుంది ఆ విత్ అనే నోటేషన్ కింద ఉన్న కాంబినేషన్ కోర్స్ కూడా మనం తీసుకోవడం జరుగుతుంది డిఫాల్ట్గా అంటే ప్రొవైడర్ ఈ డయాబెటీస్ అండ్ అలానే హైపర్ టెన్షన్ ని విత్ అనే నోటేషన్ తో ఉన్న కండిషన్ తో డైరెక్ట్ గా లింక్ చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు మన కండిషన్ అదే కదా ఐసీజీ టెన్ సిఎం గైడ్ లైన్ ప్రకారం మనకి విత్ అనే నోటిఫికేషన్ క్లాసిఫికేషన్ లో ఉంటే చాలు ప్రొవైడర్ దాన్ని డైరెక్ట్ గా చెప్ప చెప్పినా చెప్పకపోయినా కూడా పర్వాలేదు సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పేషెంట్ కి డయాబెటీస్ ఉంది అనుకోండి అండ్ అదే పేషెంట్ కి క్రానిక్ కిడ్నీ డిసీజ్ కూడా ఉంది అనుకుందాము సో ఇప్పుడు మీరు డయాబెటీస్ ని ఆల్ఫోబెటికల్ ఇండెక్స్ లో వెతుకుతున్నప్పుడు మీరు ఆల్ఫోబెటికల్ ఇండెక్స్ లో లీడ్ చేస్తారు కదా వెతుకుతున్నప్పుడు ఈ పైన స్లైడ్ లో చూపించినట్టుగా వస్తుంది అనమాట సో ఇక్కడ చూసారా డయాబెటీస్ అని చెప్పేసి ఈ లెవెల్ నైన్ వచ్చిన తర్వాత కింద విత్ అనే ఒక నోటేషన్ ఉంది కదా నేను ఎల్లో కలర్ లో మీకు హైలైట్ చేశాను సో ఆ విత్ అనే నోటేషన్ కింద మనకి అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే మనకి కొన్ని కండిషన్స్ అనేవి ఉన్నాయి కదా సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అవి అమయోట్రోఫీ అని చెప్పేసి ఈ లెవెన్ డబల్ ఫోర్ ఉంది ఆర్థ్రోపతి అని చెప్పేసి ఈ లెవెన్ సిక్స్ వన్ ఎయిట్ ఉంది అలానే ఆటోనోమిక్ పాలోనీరోపతి పాలినీరోపతి అని ఈ లెవెన్ సిక్స్ త్రీ ఉంది అలాగే కెట్రాక్ట్ అని త్రీ సిక్స్ ఉంది కదా ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్న పేషెంట్ కి క్రానిక్ కిడ్నీ డిసీజ్ ఉంది కదా సో ఆ క్రానిక్ కిడ్నీ డిసీజ్ కూడా ఉంది అబ్జర్వ్ చేశారా సో క్రానిక్ కిడ్నీ డిసీజ్ అని చెప్పేసి ఈ లెవెన్ టూ టూ అని ఉంది కదా సో అంటే ఒక పేషెంట్కి డయాబెటీస్తో పాటు క్రానిక్ కిడ్నీ డిసీజ్ కూడా ఉన్నట్టయితే ఈ క్లాసిఫికేషన్ ఐసీడీ టెన్ సిఎం క్లాసిఫికేషన్ అనేది డయాబెటీస్కి క్లాసిఫికే ఈ యొక్క క్రానిక్ కిడ్నీ డిసీజ్కి డైరెక్ట్గా విత్ అనే టర్మ్తో మనకి లింక్ ప్రొవైడ్ చేసింది కాబట్టి ఇక్కడ ప్రొవైడరు డయాబెటీస్ అండ్ ఐ క్రానిక్ కిడ్నీ డిసీజ్తో లింక్ చేయకపోయినా కూడా మనం క్యాజువల్ లింకేజ్ అనేది తీసుకుని ఈ లెవెన్ టూ టూ కాంబినేషన్ అనేది తీసుకోవచ్చు ఎందుకంటే మనకి ఐసీడీ టెన్ సిఎం క్లాసిఫికేషన్ ప్రకారం ప్రొవైడర్ లింక్ చేయకపోయినా ప్రొవైడర్ డాక్యుమెంట్ చేయకపోయినా కూడా విత్ అనే కన్వెన్షన్ కింద మనకి కోర్స్ ఉంటే ఇందాక దాని క్లాసిఫికేషన్ ప్రకారం మనం కండిషన్స్ అనేవి తీసుకోవచ్చు కాంబినేషన్ కోర్స్ అనేవి చెప్పుకున్నాం కదా సో ఇక్కడ ఈ డయాబెటీస్ కింద క్రానిక్ కిడ్నీ డిసీజ్ ఉంది కాబట్టి ప్రొవైడర్ చెప్పకపోయినా మన ఈ లెవెన్ టూ టూ అనేది కోడ్ని మనం తీసుకోవచ్చు అయితే మనం ఇందాక ఒక ఎక్సెప్షన్ అనేది చెప్పుకున్నాం కదా సో అది ఏంటి అంటే సో ఇప్పుడు ప్రొవైడర్ కనుక ఈ డయాబెటీస్ అండ్ ఈ క్రానిక్ కిడ్నీ డిసీజ్ ఉంది కదా సో ఇప్పుడు ప్రొవైడర్ ఒక పేషెంట్కి డయాబెటీస్ ఉండి అలా అండ్ అలానే క్రానిక్ కిడ్నీ డిసీజ్ కూడా ఉండి సో ఇప్పుడు ప్రొవైడర్ అనేది ఇలా డాక్యుమెంట్ చేస్తారనమాట ఎలా అంటే ఈ క్రానిక్ కిడ్నీ డిసీజ్ అనేది డయాబెటీస్ వల్ల రాలేదు పేషెంట్కి అని డాక్యుమెంట్ చేసినట్లయితే సో అప్పుడు మనం విత్ టర్మ్లో క్యాజువల్ లింకేజ్ ఉన్నా కూడా మనం ఈ కాంబినేషన్ కోడ్ అనేది తీసుకోకూడదు ఎందుకంటే ప్రొవైడరే డాక్యుమెంట్ చేస్తున్నారు కదా ఈ క్రానిక్ కిడ్నీ డిసీజ్ అనేది డయాబెటీస్ వల్ల రాలేదు అని చెప్పేసి సో అప్పుడు ఇలాంటి కేసెస్ లో మాత్రం మనం ఈ కాంబినేషన్ కోర్స్ అనేవి తీసుకోకూడదు విత్ అనే నోటేషన్ ఉన్నా కూడా అండ్ అలానే డయాబెటీస్ కి ఎలా అయితే విత్ అనే కన్వెన్షన్ ఉందో అలానే హైపర్ టెన్షన్ కి కూడా అలాగే విత్ అనే నోటేషన్ అనేది ఉంటుంది దాని కింద కూడా కన్వెన్షన్స్ అనేవి ఇలా ఉంటాయి సో ఒక ఎగ్జాంపుల్ గా హైపర్ టెన్షన్ విత్ కంజెస్టివ్ హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ ని తీసుకోవచ్చు సో ఇప్పుడు మనం ఆల్ఫాబెటికల్ ఇండెక్స్ లో హైపర్ టెన్షన్ ని సర్చ్ చేసినట్లయితే ఇందాక మనకి డయాబెటీస్ కి విత్ అనే ఆప్షన్ ఎలా అయితే వచ్చిందో సో హైపర్ టెన్షన్ కి కూడా విత్ అనే నోటేషన్ ఉంటుంది అనమాట ఆ విత్ అనే నోటేషన్ కింద ఇలా కంజెస్టివ్ హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ కూడా మనకి కనిపిస్తుంది సో అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి అంటే ఈ కాంబినేషన్ కోర్స్ అనేవి తీసుకోవాలి మనకిడ్నీ <laughs> సో అన్స్పెసిఫైడ్ క్రానిక్ కిడ్నీ డిసీజ్ స్టేజ్ అయితే కనుక ఈ లెవెన్ టూ టూ తర్వాత తర్వాత ఎన్ఐటీన్ డాట్ కోడ్ కూడా మనం మెన్షన్ చేయాల్సి వస్తుంది అలానే హైపర్ టెన్షన్ విత్ కంజెస్ట్ హార్ట్ ఫెయిల్యూర్లో ఐ లెవెన్ డాట్ జీరో తర్వాత ఈ కంజెస్ట్ హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ యొక్క ఐసీడీని కూడా మనం మెన్షన్ చేయాలి ఐ ఫిఫ్టీ డాట్ నైన్ అదే కంజెస్ట్ హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ అన్స్పెసిఫైడ్ సో సింపుల్గా చెప్పుకోవాలి అంటే సో ఆల్ఫోబెటికల్ ఇండెక్స్లో మీరు ఏదన్నా టర్మ్
అంటే సి అంటే ఏంటి అంటే అంటే కనుక చూడండి అని మీనింగ్ వస్తుంది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఏదైనా ఒక టర్మ్ని ఆల్ఫాబెటికల్ ఇండెక్స్లో వెతుకుతున్నారు అనుకోండి ఆ మెయిన్ టర్న్ పక్కనే మీకు ఈ సి అనే నోటేషన్ అనేది ఉంటుంది అనమాట ఆ సి అనే నోటేషన్ పక్కన ఇంకొక మెయిన్ టర్మ్ ఉంటుంది సో మనం ఆ మెయిన్ టర్మ్ని రిఫర్ చేయాల్సి వస్తుంది అనమాట అంటే మనం వెతుకుతున్న ఒక కోడ్ పక్కన సి అనే నోటేషన్ ఉండి ఆ కోడ్ ఆ సి అనే నోటేషన్ పక్కన ఇంకొక కోడ్ని చూడమని చెప్పేసి వస్తుంది సో మనకి అదే మెయిన్ టర్మ్ అనమాట మనకు ఆల్ఫాబెటికల్ ఇండెక్స్లో ఈ సి అనే నోటేషన్ కనబడితే దాని మీనింగ్ ఏంటి అంటే వేరే ఒక టర్మ్ని మనం రిఫర్ చేయాలి అని దాని మీనింగ్ అదర్ టర్మ్ షుడ్ బి రిఫర్డ్ క్లియర్గా ఈ సి అనే టర్మ్ గురించి మనం తెలుసుకోవాలి అంటే ఒక బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ని తెలుసుకోవచ్చు సో అది ఎలా అంటే సో కెరాటో సిలీ అనే ఒక కండిషన్ని మనం ఆల్ఫాబెటికల్ ఇండెక్స్లో సర్చ్ చేస్తున్నాము అనుకోండి సో ఆ కెరటో సిలీకి కోడ్ అనేది రాదనమాట సో కెరటో సిలీ పక్కన సి అనే ఒక నోటేషన్ ఉంటుంది సో ఇక్కడ పైన ఉన్న స్లైడ్ని ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి సి అనే నోటేషన్ పక్కన మీకు డిస్సెమెటో సిలి అని చెప్పేసి ఒక కోడ్ అనేది కనిపించింది కదా అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి అంటే కెరటో సిలి కోడ్ అనేది మీకు కావాలి అంటే సో ఇంకొక మెయిన్ టర్మ్ ఉంది సో ఈ డిసెమాటో సిలి అనే ఒక మెయిన్ కండిషన్ని మీరు ఖచ్చితంగా చూడాలి అని దాని మీనింగ్ అంటే వేరే టర్మ్ని మీరు చూడాలి అని చెప్తుంది అనమాట సి అనే నోటేషన్ అనేది అందువల్ల యూజ్ చేస్తారు సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి కెరటో సిలి కోడ్ అనేది మనం కోడ్ చేయాలి అంటే కనుక డిసెమాటో సిలి కోడ్ని మనం ఆల్ఫోబెటికల్ ఇండెక్స్లో లీడ్ చేయాలి సో డెసమాటో సిలీని మనం ఆల్ఫాబెటికల్ ఇండెక్స్లో లీడ్ చేసినట్లయితే హెచ్ ఎయిటీన్ డాట్ సెవెన్ త్రీ కోడ్ అనేది రావడం జరుగుతుంది సో ఈ కోడ్ని మనం టాబ్లా లిస్ట్లో చెక్ చేసినట్లయితే ఇక్కడ మనకి కంప్లీట్ కోడ్ అనేది దొరుకుతుంది అనమాట సో ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్తో సహా నేను పైన స్లైడ్ ఇచ్చాను ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి సో ఆల్ఫాబెటికల్ ఇండెక్స్లో మీరు కెరటో సిలీ అని సర్చ్ చేశారు ఇక్కడ సి అనే నోటేషన్ ఉంది సో ఇప్పుడు దాని పక్కన డెసమాటో సిలీ అని ఉంది కదా సో ఇప్పుడు ఆ డిసమాటో సిలీ అనే దాన్ని నేను ఆల్ఫాబెటికల్ ఇండెక్స్లో సర్చ్ చేస్తే నాకు హెచ్ ఎయిటీన్ డాట్ సెవెన్ త్రీ అని చెప్పేసి హైఫన్ ఉంది సో ఆల్ హైఫన్ ఉంటే ఏంటి అర్థం ఇంకా డిజిట్స్ ఉన్నాయి అని కదా దాని మీనింగ్ సో ఇక్కడ కంప్లీట్ కోడ్ కా రాదు కాబట్టి సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే ట్యాబ్లా లిస్ట్లోకి వెళ్ళి చెక్ చేస్తాం సో పక్కన ఇమేజ్ని ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి హెచ్ ఎయిటీన్ డాట్ సెవెన్ త్రీ పక్కన డిసమాటో సిలీ ఉంది కదా అది రెడ్ కలర్లో ఉంటుంది అంటే ఇది కంప్లీట్ కోడ్ కాదు సో అది కంప్లీట్ కావాలి అంటే ఇంకొక డిజిట్ అనేది మనకి అవసరం అవుతుంది ఇప్పుడు దానికి ఇంత స్పెసిఫికేషన్ మనం చూసినట్లయితే హెచ్ ఎయిటీన్ డాట్ సెవెన్ త్రీ వన్ సెవెన్ త్రీ టూ సెవెన్ త్రీ త్రీ సెవెన్ త్రీ నైన్ ఉంది కదా సో ఇవి వాటి కోడ్స్ అనమాట సో ఈ సెవెన్ త్రీ వన్ నుంచి సెవెన్ త్రీ నైన్ వరకు కోడ్స్ అనేవి వ్యాలిడ్ అవుతాయి ఈ రకంగా సి అనే నోటేషన్ని మనం చూస్తాం అనమాట సో సి తర్వాత మనకి నెక్స్ట్ వచ్చే కన్వెన్షన్ ఏంటి అంటే సి ఆల్సో కన్వెన్షన్ అసలు ఈ సికి సి ఆల్సోకి మెయిన్ డిఫరెన్స్ ఏంటి అసలు ఈ సి ఆల్సో అంటే ఏంటి అంటే కనుక ఈ సి ఆల్సో ఇన్స్ట్రక్షన్ ఫాలోయింగ్ ఏ మెయిన్ టర్మ్ ఇన్ ఆల్ఫాబెటికల్ ఇండెక్స్ instructs that there is another main term that may be also referred that may pro many may provide additional alphabetical index entries that may be useful ante indaka cheptunnam kada c ane notation unte meaning enti so kachithanga aa main term ni manam choodalsinde maniki vere option ledhu appude c ane notation unte ganaka aa term refer cheyakapothe maniki main code anedi raadu అయితే ఈ సి ఆల్సోలో ఏంటి అంటే మీనింగ్ ఇది కూడా చూడండి అని చెప్పేసి ఒక మనకి హింట్ అనేది ఇస్తుంది అనమాట అంటే మీరు వెతుకుతున్న కోడే కాదు సో ఈ సి ఆల్సో ఉన్న టర్మ్ లిస్ట్లో ఉన్న కోడ్ని మీరు చూసినా కూడా ఇంకే రకమైన సబ్ ఎంట్రీస్ ఉన్నా కూడా మీకు తెలుస్తాయి అని చెప్పేసి ఇండికేట్ చేయడం కోసం ఈ సి ఆల్సో టర్మ్ని యూజ్ చేస్తారు అంటే దీని మీనింగ్ ఏంటి అంటే ఇంకొక మెయిన్ టర్మ్ కూడా ఆల్ఫాబెటికల్ ఇండెక్స్లో ఉంది మీరు ఒకసారి దాన్ని కూడా రిఫర్ చేయండి అని దాని మీనింగ్ మేబీ మీరు ఈ ఆసి ఆల్సో నోటేషన్లో ఉన్న దాన్ని కూడా మీరు చెక్ చేసినట్లయితే అడిషనల్గా ఆల్ఫాబెటికల్ ఇండెక్స్లో ఇంకొన్ని మెయిన్ టర్మ్స్ దొరికే అవకాశాలు ఉన్నాయి సో దానివల్ల మీకు ఇంకా కోడ్ స్పెసిఫిసిటీని వెతకడానికి యూజ్ అవుతుంది కాబట్టి ఈ సి ఆల్సో నోటేషన్ని మెన్షన్ చేశారనమాట ఇట్ ఈస్ నాట్ నెసెసరీ టు ఫాలో ద సి ఆల్సో నోట్ ఈవెన్ ద ఒరిజినల్ మెయిన్ టర్మ్ ప్రొవైడ్ ద నెసెసరీ కోడ్ అంటే ఏంటి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక మెయిన్ టర్మ్ని వెతుకుతున్నారు అనుకోండి సో ఆల్ఫాబెటికల్ ఇండెక్స్లో మెయిన్ టర్మ్ అనేది వెతికినప్పుడు మీకు ఒక కోడ్ అనేది దొరికింది సో ఆ కోడ్ పక్కనే సి ఆల్సో నోటేషన్ కూడా ఉంది కానీ మీరు వెతికి వెతికిన కోడే కంప్లీట్గా మీకు దొరికేసింది అనుకోండి సి ఆల్సో నోటేషన్ చూడకుండానే సో మీరు అప్పుడు సి ఆల్సో నోటేషన్లోకి వెళ్ళి అక్కడ ఆల్ఫాబెటికల్ ఇండెక్స్లో మళ్ళీ లీడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే మీరు ఫుల్
అయితే ఈ హెర్నియేషన్ మెయిన్ టర్న్ పక్కన సి ఆల్సో హెర్నియా అని కూడా ఉంది కదా అంటే ఏంటి ఈ హెర్నియేషన్తో పాటు హెర్నియా అనే ఇంకొక సర్చ్ వర్డ్ని మీరు సర్చ్ చేసినా కూడా ఎడిషనల్గా మీకు కొంత ఎడిషనల్ యూజ్ఫుల్ డేటా అనేది కనిపిస్తుంది మీకు అక్కడ కూడా మీరు మీకు అవసరమైన యూజ్ఫుల్ కోడ్ ఫైండ్ అవుతుంది అని చెప్పేసి ఇది కూడా చూడండి అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు ఈ సి ఆల్సో అనేది ఆప్షనల్ అనమాట ఎప్పుడు ఆప్షనల్ అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ హెర్నియేషన్ బ్రెయిన్లో మనకి ఆల్రెడీ జీ నైంటీ అనే ఒక కంప్లీట్ కోడ్ అనేది మనకి ఆల్రెడీ దొరికేసింది కదా సో ఇక్కడ మనకు ఆల్రెడీ ఇక్కడ కంప్లీట్ కోడ్ అనేది దొరికేసినప్పుడు సి ఆల్సో నోటేషన్ అనేది మనం చూడాల్సిన అవసరం లేదు ఒకవేళ మనకు కావాల్సిన మెయిన్ కోడ్ అనేది ఇక్కడ దొరకకపోతే అప్పుడు మాత్రమే సి ఆల్సో నోటేషన్కి వెళ్ళి చెక్ చేసుకోవచ్చు ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ బ్రెయిన్ హెర్నియేషన్ అనేది నాకు ఇక్కడ కోడ్ దొరకలేదు అనుకోండి సో అప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే హెర్నియాలోకి వెళ్ళి హెర్నియాని సర్చ్ చేసి హెర్నియాలో బ్రెయిన్ ఎక్కడ ఉందో నేను చెక్ చేస్తాను సో కానీ ఇప్పుడు మనకి బ్రెయిన్ స్టెమ్ కోడ్ అనేది బ్రెయిన్ హెర్నియేషన్ కోడ్ అనేది ఐడెంటిఫై అయింది కాబట్టి జీ నైంటీ త్రీ డాట్ ఫైవ్ని డైరెక్ట్గా తీసుకుని ఈ హెర్నియా అనే నోటేషన్ని సి ఆల్సో నోటేషన్ని మనం చూడక్కర్లేదు సో నెక్స్ట్ సి ఆల్సో తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చే కండిషన్ ఏంటి అంటే కోడ్ ఆల్సో ఏ కోడ్ ఆల్సో నోట్ ఇన్స్ట్రక్ట్స్ దట్ టూ కోడ్స్ మే బీ రిక్వైర్డ్ టు ఫుల్లీ డిస్క్రైబ్ ఏ కండిషన్ బట్ దిస్ నోట్ డస్ నాట్ ప్రొవైడ్ సీక్వెన్సింగ్ డైరెక్షన్ ద సీక్వెన్సింగ్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద సర్కమ్స్టాన్సెస్ ఆఫ్ ద ఎన్కౌంటర్ అంటే ఈ కోడ్ ఆల్సో కన్వెన్షన్ అనేది దేన్ని ఇన్స్ట్రక్ట్ చేస్తుంది అంటే ఏదైనా ఒక ఫుల్లీ కండిషన్ని డిస్క్రైబ్ చేయాలి అంటే దానికి టూ కోడ్స్ అనేవి అవసరం అవుతాయి అలాంటి కండిషన్ని ఫుల్ అండ్ కంప్లీట్ చేయడానికి ఈ కోడ్ ఆల్సో నోటేషన్ అనేది యూజ్ చేస్తారనమాట అయితే ఇక్కడ సీక్వెన్సింగ్ ప్రయారిటీ అనేది మనం గైడ్లైన్స్ ఏమీ ఇందులో చెప్పబడి లేవు అయితే సీక్వెన్సింగ్ ప్రయారిటీ అనేది పేషెంట్ అడ్మిట్ అయిన కండిషన్ని బట్టి డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ఇక్కడ అంటే మనం ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా ఎటియాలజీ కోడ్ని ఫస్ట్ కోడ్ చేయాలి మేనిఫెస్టేషన్ కోడ్ని నెక్స్ట్ కోడ్ చేయాలి అని చెప్పేసి అయితే ఇందులో మాత్రం ఏంటంటే కోడ్ ఆల్సో అంటే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పేషెంట్ ఒక మెయిన్ కండిషన్తో వచ్చారనుకోండి ట్రీట్మెంట్ కూడా దానికే ఉంటే కనుక సో దాన్ని బట్టి ట్రీట్మెంట్ ప్రయారిటీ అనేది మారుతుంది ఎందుకంటే ఇవి ఇటియాలజీ మేనిఫెస్టేషన్ కోడ్స్ కాదు కాబట్టి సో ఇక్కడ సీక్వెన్సింగ్ డైరెక్షన్ అనేది లేదు సో బేస్డ్ ఆన్ ద ఎన్కౌంటర్ని బట్టి ఇక్కడ సీక్వెన్సింగ్ అనేది మారుతుంది సో ఈ కోడ్ ఆల్సో నోటేషన్ అనేది ఒక ఫుల్లీ కాంబినేషన్ కోడ్ని డిస్క్రైబ్ చేయడానికి యూజ్ చేయడం జరుగుతుందనమాట దీన్ని ఇంకా బెటర్గా అర్థం చేసుకోవాలి అంటే సో ఇక్కడ ఒక బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ని అర్థం చేసుకోవచ్చు అది ఎలా అంటే హైపర్ టెన్సివ్ క్రైసిస్ అంటే మీరు హైపర్ టెన్సివ్ క్రైసిస్ అనే కండిషన్ని ఆల్ఫబెటికల్ ఇండెక్స్లో సర్చ్ చేసి దాన్ని టాబ్లా లిస్ట్లో వేసినట్లయితే సో ఇక్కడ హైపర్ టెన్సివ్ క్రైసిస్ అంటే ఐ సిక్స్టీన్ కదా సో ఐ సిక్స్టీన్ కింద మీకు నోటేషన్ అనేది ఈ విధంగా ఉంటుందన్నమాట కోడ్ ఆల్సో అని చెప్పేసి ఎనీ ఐడెంటిఫైడ్ హైపర్ టెన్సివ్ డిసీజ్ అని ఐ టెన్ హైఫన్ ఐ ఫిఫ్టీన్ ఐ టెన్ హైఫన్ ఐ ఫిఫ్టీన్ డాట్ నైన్ అనేది మనకి మెన్షన్ చేశారు కదా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక హైపర్ టెన్సివ్ క్రైసిస్ ఉన్న ఒక పేషెంట్కి హైపర్ టెన్షన్ ఉండి అలానే కంజెస్టివ్ హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ కూడా ఉంది అనుకోండి సో ఇప్పుడు మీరు హైపర్ టెన్సివ్ క్రైసిస్ అనేది కోట్ చేసి వదిలేస్తే సో ఇక్కడ పేషెంట్కి హైపర్ టెన్షన్ వల్ల హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ కూడా వచ్చింది అని చెప్తున్నారు కదా సో మనం ఇప్పుడు హైపర్ టెన్సివ్ హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ని తీసుకోవాలి కదా ఇందాక మనం ఈ విత్తనే కన్వెన్షన్లో చెప్పుకున్నాం కదా హైపర్ టెన్షన్కి హార్ట్ ఫెయిల్కి హార్ట్ ఫెయిల్యూర్కి విత్ అనే నోటేషన్ ఒక క్యాజువల్ రిలేషన్ ఉంది అని చెప్పేసి సో ఇక్కడ హైపర్ టెన్సివ్ క్రైసిస్ అని మనం వదిలేసినట్లయితే సో ఇక్కడ హైపర్ టెన్సివ్ హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ని మనం మిస్ చేస్తాం కదా కండిషన్ అనేది అది మిస్ కాకుండా ఉండడానికి ఇక్కడ కోడ్ ఆల్సో అని చెప్పేసి ఐ ఐ టెన్ ఐ ఫిఫ్టీన్ డాట్ నైన్ అనేది కొన్ని సిరీస్ అనేవి మెన్షన్ చేశారు సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పేషెంట్కి ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా హైపర్ టెన్సివ్ క్రైసిస్తో పాటు హైపర్ టెన్సివ్ హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ కూడా ఉన్నట్లయితే హైపర్ టెన్సివ్ క్రైసిస్ని మనం ఆల్ఫాబెటికల్ ఇండెక్స్లో వెతికితే ఐ సిక్స్టీన్ అని కనిపిస్తుంది దాని కింద మనకి హైపర్ టెన్సివ్ హార్ట్ ఫెయిల్యూర్కి ఏం సంబంధించిన కోడ్స్ కోడ్ చేయాలనేది నోటేషన్ కూడా ఉంటుంది అది కోడ్ ఆల్సో నోటేషన్లో ఉంటుందన్నమాట అంటే ఇప్పుడు కోడ్ ఆల్సో ఇన్ని ఐడెంటిఫైడ్ హైపర్ టెన్సివ్ డిసీజ్ అని చెప్పేసి ఐ టెన్ టు ఐ ఫిఫ్టీన్ సిరీస్లో ఇస్తున్నాడు కదా సో ఇప్పుడు మనం ఐ టెన్ టు ఐ ఫిఫ్టీన్ సిరీస్లో ఏమున్నాయని మనం చెక్ చేసినట్లయితే మనకి పేషెంట్కి ఉంది హైపర్ టెన్సివ్ హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ కాబట్టి సో హైపర్ టెన్సివ్ హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ అనేది ఐ లెవెన్ డాట్ జీరో సిరీస్ కదా ఇప్పుడు ఐ టెన్ టు ఐ ఫిఫ్టీన్ మనం కోడ్ ఆల్సోలో నోటేషన్లో ఉంది కాబట్టి సో ఇక్కడ ఐ లెవెన్ని
ఇక్కడ మనం ఐ సిక్స్టీన్ డాట్ జీరో పార్ట్ జీరోతో పాటుగా ఐ లెవెన్ డాట్ జీరో కోడ్ కూడా మెన్షన్ చేసి కింద యూజ్ అడిషనల్ కోడ్ అనే నోటేషన్ ఉంది కదా హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ దగ్గర సో అప్పుడు ఐ ఫిఫ్టీ డాట్ నైన్ అనే కోడ్ కూడా మెన్షన్ చేయాలి సో సీక్వెన్సింగ్ అనేది అప్పుడు ఇలా ఉంటుంది అనమాట సో ఇక్కడ సీక్వెన్సింగ్ అనేది ముందు ఐపర్టెన్సు క్రైసెస్ రావచ్చు లేదంటే ఐపర్టెన్సు హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ రావచ్చు అది బేస్డ్ ఆన్ ద సివియాటీని బట్టి అండ్ ఎన్కౌంటర్ని బట్టి రీజన్ ఫర్ ద విజిట్ని బట్టి డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అనమాట సో ఈ వీడియోకి అయితే ఇంతే గాయస్ మీకు ఇది నచ్చింది అనుకుంటున్నాను మీకు కనుక మా వీడియోస్ నచ్చినట్లయితే మా ఛానల్ని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి అండ్ అలానే నెక్స్ట్ టైం మేము వీడియోస్ అప్లోడ్ చేసినప్పుడు మీకు అవి నోటిఫికేషన్ ద్వారా తెలియాలి అంటే పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి థ్యాంక్